Assalamualaikum. Novam Srinir, Manubik Bhiva Kher, Shikhati Dhe Online Class Te Shagot Ho Jana Chhi. Aasha Kori Shabai Bhalo Achhu Shushto Re Achhu. Aami Khala Da Parvin, Shabakari Shikhika, Banar High School and College. Aaj Khe Tumha Dher, Manubik Bhiva Kher, Ekki Bishoy Niye, Aalo Chana Kurgo. Novam Srinir Shikhati Dhe Ra, Aamadar Aalo Chor Bishoy Ho Chhe Orthonity, Adha Ho Chhe Panchom. पंचम अध्याय तेजे विषय टी रहेछे शेटोरो बाजार जारी इन दिजे पोती शब्द होच्छे मार्केट मार्केट एवं अथवा बाजार शंपोर के जोखन हम रालोचना कोड बो तो हम जे विषय गुलो जानते पार बो विषय गुलो होच्छे बाजारे शंगा जानते पार बो बाजारे बोशिस्टो बाजारे विकास बाजारे प्रकार बे एवं बाजार शते शिल्प श्रम बजार मूलधन बजार उपकरण बजार अर्थ बजार आलोच्य विषय बजार मार्केट बजार और मार्केट दो शब्द सुनने स्वाभाविक भाव साधारण जरा मानुष रही जा बुझते पर किटार जो जेखने जतायात करी जाए मार्केट बोलते ठीक है एक ही रकम बुझते पर तब अर्थनीति से मार्केटे संज्ञाटा क्या भाव देवा रही है आपको देखे नहीं एक पण्य के घर क्रेता और विक्रेतार जो संजोग घटे ताके बजार बोले आओ जो सुंदर सहज कर बोलते चाहिए एभवे बोलते बोलते बजार हे एक प्रक्रिया एम एक प्रक्रिया जेखने विभिन्न धरण क्रेता विक्रेतार मध्य द्रव्य एवं सेवार बेचा क्या अर्थात संज्ञा थे जेटा बुझते परलम जो बजार जो को स्थान कथा निर्धारण करा है बला है कि भाव बला जाए अर्थात अर्थनीति बजार बोलते शुद्ध बेचा कैन निर्दिष्ट स्थान के बोझा ना बर बजार हम एक प्रक्रिया एक सिसटेम एक धरण जो धरणटार स्थान प्रयोजन है ना द्रव्य सेवा क्रेता विक्रेता एवं एक दाम प्रयोजन तो बजार सम्पर् प्रथम जो अर्थनीतिविद धारणा दिए हमें अर्थनीतिद मार्शल परवर्ती ग्रहणजोग्य संज्ञा प्रदान कर फरसी अर्थनीतिद पूर्णचा संज्ञाटी प्रदान कर देखे नहीं अर्थनीतिविदगण बजार शब्द द्वारा द्रव्य सामग्री क्रय विक्रय विशेष स्थान के बोझान नहीं बर जेको अंचल समग्र टीके बोझा जेखने क्रेता और विक्रेतार अबाध संजोगे मध्यमे द्रव्य दाम सहजे और द्रुतार साथे समान हार प्रवणता देखा जाए जो को अर्थनीतिविदर उत्ती निर्देश करते जाब व लिखब तक कख निजे तैरी तैरी करा शब्द वाक्य व्यवहार करब ना जे भाव ता लिखे हमें से भाव से दीब तुम्हारा प्रयोजन संज्ञाटी मुखस्त कर दे तो संज्ञा थे जतटुकू बुझते परलम जे फरसी अर्थनीति पूर्णट बोले स्थान प्रयोजन नहीं प्रयोजन रही है क्रेता विक्रेता एवं द्रव्य दाम द्रव्य सेवा बजारे संज्ञा जेने निल बजार के विशेष विशेष विषयगुल रही है से देखार चेषा करशा करी शिक्षार्थी तुम्हारा बुझते पे छो तो बजारे संज्ञा थे कि वैशिष्ट्य खुजे पासी वैशिष्ट्यगुल एक लक्ष्य करी तीन वैशिष्ट्य पा गल देखे नहीं वैशिष्ट्यगुलो की प्रथम वैशिष्ट्य हे बजार एकधरण प्रक्रिया जो तुम्हारा बला हो संज्ञा प्रक्रिया धरण सिसटेम और द्वित हे बजारे क्रेता और विक्रेतार मध्य द्रव्य व सेवा बेचा केंा है अर्थात अवश्य केंा बेचार जो कोकरण तो थकते ही द्रव्य जेटा के बोलो अर्थनीतिक भाषा अब अन्टी रही है सेवा शुद्ध द्रव्य ही बेचा केंा है ना सेवा बेचा केंा है तृत्य तो बजारे क्रेता विक्रेतार मध्य दर कषाकी है अर्थात एक दाम प्रयोजन रही है बजार व्यवस्थार मध्य गुरुतवपूर्ण विषय हे क्रेता विक्रेता द्रव्य सेवार पशापी तो दाम निर्धारण करते से दाम परिप्रेक्षित क्रेता और विक्रेता द्रव्यटी 
কেনা বেচার কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে এবার আমরা দেখে নিব বাজারের বিস্তার বিকাশ বা প্রসার কিভাবে হয়েছে সেই ধারণা পাওয়ার আগে আমাদের কিছু মৌলিক বিষয় জানতে হবে বাজার ধারণার সাথে কিছু সম্পৃক্ত মৌলিক বিষয় রয়েছে সেই মৌলিক বিষয়গুলো তোমাদের আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি চাহিদা যোগান সময় ও দাম চাহিদা এবং যোগানের বিষয়টি তোমরা তৃতীয় অধ্যায় শ্রেণীকক্ষে অবশ্যই মনোযোগ সরকারে জানতে পেরেছ বুঝতে পেরেছ অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থার সাথে যে বিষয়গুলো থাকবে তার মধ্যে অবশ্যই চাহিদার ব্যাপারটা থাকবে যোগান কারণ চাহিদা এবং যোগানের সমন্বয়ে দামটা নির্ধারণ করা হয় সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং দাম তো অবশ্যই নির্ধারিত করতে হবে বেচা কেনার প্রয়োজনে এটাই দরকার সময়ের পরিবর্তনে বিভিন্ন অবস্থার কারণে বিভিন্ন ধরনের বাজার ব্যবস্থা উৎপত্তি হয়েছে এবং বাজার ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করেছে সময়ের বিবর্তন মানে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের বাজার হয়েছে তার বিস্তার ঘটেছে প্রসারিত হয়েছে সেটা অঞ্চল ভিত্তিক হতে পারে জাতীয় পর্যায় হতে পারে স্থানীয় হতে পারে আন্তর্জাতিক পর্যায়ও হতে পারে সেই বাজার ব্যবস্থাগুলোকে আমরা যদি সহজভাবে দেখতে চাই তাহলে সেটাকে আমরা শ্রেণী বিভাগের মাধ্যমে দেখতে পারি তা আমরা দেখি বিকশিত বাজার মূলত তিন ধরনের বিকশিত শব্দটি কেন ব্যবহার করা হয়েছে কারণ যে ধরনের বাজার ব্যবস্থা সারা বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে সেই ধরনের বাজারগুলোকে অর্থনীতিবিদগণ বিকশিত বাজার ব্যবস্থা বলে উল্লিখিত করেছেন সেই বিকশিত বাজার তিন ধরনের প্রথমত সময় প্রেক্ষিতে বাজার পরিধি দ্বিতীয়ত পরিধি বা অঞ্চলের ভিত্তিতে বাজার তৃতীয়ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থা এই তিন ধরনের বাজার ব্যবস্থার মধ্যে আরও কিছু শ্রেণী বিভাগ রয়েছে পরবর্তীতে তোমাদেরকে ছকের মাধ্যমে আমি এই বাজারের শ্রেণী বিভাগগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে বিষয়টি খেয়াল করবে ছকের মাধ্যমে বাজারের প্রকার ভেদ আমরা দেখে নিচ্ছি প্রথমত আমাদের যে বিষয়টি ছিল সময়ের প্রেক্ষিতে বাজার সময়ের প্রেক্ষিতে কি ধরনের বাজার হয় সে বাজারগুলো আমরা একে একে দেখে নেব সময়ের প্রেক্ষিতে বাজার হচ্ছে তিন ধরনের প্রথমত অতি স্বল্প সময়ের বাজার যেটি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাজার ব্যবস্থা পরিচালিত হয় যেখানে ক্রেতা বিক্রেতা অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের কেনাবেচা সম্পন্ন করেন অর্থাৎ এখানে চাহিদা এবং যোগানের ব্যাপারটি সম্পৃক্ত রয়েছে এখানে ক্রেতার বা বিক্রেতার চাহিদার উপরে চাহিদার পরিবর্তন করলেও যোগানের পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না স্বল্পকালীন বাজার ব্যবস্থা দ্বিতীয়ত রয়েছে স্বল্পকালীন বাজার ব্যবস্থা স্বল্পকালীন বাজার ব্যবস্থায় চাহিদার পরিবর্তনের সাথে যোগানের কিছুটা পরিবর্তন করা সম্ভব হয় এ ধরনের বাজার ব্যবস্থা স্বল্পকালীন বাজার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হবে দীর্ঘকালীন বাজার ব্যবস্থা যেখানে চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যাপক আকারে যোগানের পরিবর্তন করা সম্ভব এ ধরনের বাজার ব্যবস্থা দীর্ঘকালীন বাজার ব্যবস্থা বলে পরিচিত দ্বিতীয়ত চলে যাচ্ছে আমরা পরিধিতে পরিধি বা অঞ্চলের ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থা এখানে রয়েছে স্থানীয় বাজার জাতীয় বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাজার শব্দগুলো দেখে তোমরা বুঝতে পারছো যে আসলে কি ধরনের বাজার ব্যবস্থা এখানে প্রকাশ করা হয়েছে স্থানীয় বাজারটা যদি আমরা জানতে চাই তাহলে যেভাবে বুঝতে পারবো যে যে দ্রব্যের ক্রেতা বিক্রেতার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে সে ধরনের বাজার ব্যবস্থা হচ্ছে স্থানীয় বাজার আমরা সবাই মাছের বাজার বা মাংসের বাজার যে যে বাজারগুলো চিনি সেই ধরনের বাজারগুলোকে স্থানীয় বাজার উদাহরণ হিসেবে বলতে পারবো জাতীয় বাজারের সংজ্ঞাটা আমরা এভাবে বলতে পারি যে দ্রব্যে ক্রেতা বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে সেই ধরনের বাজার ব্যবস্থাকে জাতীয় বাজার বলা হয় এই ধরনের বাজার ব্যবস্থাকে অর্থাৎ একটি দেশের অন্তর্ভুক্ত যে বাজার ব্যবস্থাগুলো রয়েছে যেটা অঞ্চলকে ছাড়িয়ে একটু বিস্তৃত আকারে সারা দেশে জুড়ে রয়েছে সে ধরনের বাজার ব্যবস্থা জাতীয় বাজার ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত সেটা এখানে উদাহরণ হিসেবে আমরা মোটা চালের বাজার বলতে পারি আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা যে দ্রব্যের ক্রেতা বিক্রেতা দেশের ভূখণ্ডের বাইরেও বিস্তৃত থাকে সে দ্রব্যের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা বলে এখানে আমরা তৈরি পোশাক তাকে আমরা আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করতে পারি চলে যাচ্ছে আমরা তৃতীয় বাজার ব্যবস্থাতে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার ব্যবস্থাকে অর্থনীতিবিদগণ দুইভাবে ভাগ করেছে প্রথমত হচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার অপরটি হচ্ছে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরা যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি তো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে তোমাদের এই প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থাটা যে ধরনের বাজার ব্যবস্থায় অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বেচা কেনা করে 
বাজারের চাহিদা ও যোগান দ্বারা পণ্যের দাম একবার নির্ধারিত হলে কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না এ ধরনের বাজার ব্যবস্থা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা তোমরা যখন আরও বড় ক্লাস পড়বে তখন এই বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে আমি আগামী ক্লাসে চেষ্টা করব তোমাদের সাথে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আরও বিশেষ কিছু তথ্য প্রদান করার জন্য চলে যাচ্ছে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থাকে অর্থনীতিবিদ্য তিন ধরনের দেখিয়েছেন প্রথমত হচ্ছে মনোপলি অথবা একচেটিয়া বাজার দ্বিতীয় হচ্ছে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৃতীয় হচ্ছে অলিগোপলি বাজার এই অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা বিস্তারিতভাবে আগামী ক্লাসে তোমাদের সাথে আলোচনা করা হব করব আপাতত তোমরা এই পুর অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার নামগুলো একটু ধারণা আমাদের রাখবে পাঠ্য বইয়ে তোমরা এই বিষয়গুলো যদি একটু দেখো তাহলে সম্ভবত তোমাদের যে সমস্যাগুলো রয়েছে বা বুঝতে অসুবিধা হলে তোমরা অবশ্যই ভালোভাবে বুঝতে পারবে জানতে পারবে আমরা বাজার নিয়ে যখন প্রথম আলোচনা করেছিলাম সে বাজারের যে বিষয়গুলো জেনেছি সেটা হলো বাজারের সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য বাজারের বিকাশ বাজারের প্রকার সেই বাজার সম্পর্কে জানার সাথে সাথে আরও কিছু বিষয় আমাদের জানতে হবে অর্থাৎ পরবর্তীতে যখন আমরা বাজারের অধ্যায়ের আরও বিষয়গুলো জানব তখন এই শব্দগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে এই বিষয়গুলো প্রয়োজন হবে সেই জন্য এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি এখন তোমাদের একটু আলোচনা করে দিচ্ছি প্রথম হচ্ছে ফার্ম ফার্ম কি ফার্ম শব্দটা আমরা প্রায় শুনে থেকে আমাদের পরিচিত শব্দ কিন্তু আসলে এটা সংজ্ঞা সম্পর্কে আমরা আসলে ভালো করে জানি না তো দেখে নিচ্ছি আসলে ফার্ম সম্পর্কে কি বলা হয়েছে ফার্ম হচ্ছে এমন একটি একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদন করে এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলে তাহলে এটা হচ্ছে যে কোনো একটা স্টার জুট মিলের কথা আমরা উদাহরণ হিসেবে দেখাতে পারি একটি মাত্র দ্রব্য মনে রাখতে হবে ফার্ম বলতে বোঝানো হচ্ছে একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদন করবে একাধিক দ্রব্য উৎপাদন করবে না তাহলে সেটা ফার্মের সঙ্গে করবে না দ্বিতীয়ত চলে যাচ্ছে আমরা শিল্প শিল্প কি শিল্প সম্পর্কে আমরা জানি বিভিন্ন শিল্প কারখানা শুনি শিল্প প্রতিষ্ঠান শুনি আসলে শিল্পটা কি একই ধরনের পণ্য উৎপাদনকারী ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে একই ধরনের পণ্য হতে হবে উৎপাদন করছে এমন একটি ফার্ম এর হে ফার্ম কিন্তু এখানে অনেকগুলো ফার্মের কথা বলা হয়েছে সমষ্টি অর্থাৎ একের অধিক থাকতে হবে সে অর্থাৎ এই জন্য ফার্মের সংজ্ঞাটা জানা থাকলে আমাদের শিল্পের সংজ্ঞাটা দিতে সুবিধা হবে সে ফার্মের যে উদাহরণ তোমাদের জুট মিলের কথা বলা হয়েছে একটি জুট মিলের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে আর ফার্মে আমরা একাধিক জুট মিলের নাম দিতে পারি কি কী হতে পারে স্টার জুট মিল হতে পারে হাফিজ জুট মিল হতে পারে সব মিলে এই পাট শিল্পটাকে পাট শিল্পর সমষ্টিটিকে অর্থাৎ এক একটি শিল্পকে আমরা এক একটি মিলকে আমরা ফার্ম হিসেবে ইন্ডিকেট করছি এবং কয়েকটা ফার্ম মিলে যে প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে উৎপাদনকারী হচ্ছে সেটা তাকে আমরা শিল্প বলে জানব শিল্পের সংজ্ঞার মধ্যে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একই ধরনের কোনো উৎপাদনকারী ফার্মের সমষ্টিকে শিল্প বলে চলে যাচ্ছে শ্রম বাজার শ্রম মানে তো আমরা বুঝি শ্রমিকের যে পরিশ্রম করে যে কাজ করে অর্থের বিনিময় সেটা হচ্ছে শ্রম তবে শ্রমের বাজারে কিভাবে আমরা সংজ্ঞাটা দিতে পারি দেখে নিচ্ছি যে প্রক্রিয়ায় শ্রম বেচা কেনা হয় তাকে শ্রম বাজার বলে অর্থাৎ শ্রমিকদের আমরা কাজ করার বিনিময় যে পায় শ্রমিকটা দিই সেটা হচ্ছে আসলে শ্রমের কেনা বেচা বলা হয়েছে তো সহজ করেই আমরা এখানে বলছি যে প্রক্রিয়া সহ শ্রম বেচা কেনা হয় তাকে শ্রম বাজার বলা হয় চলে যাচ্ছে পরবর্তীতে মূলধন বাজার যে বাজারে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ঋণ লেনদেন করে তাকে মূলধন বাজার বলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান তো বিভিন্ন ধরনের রয়েছে সেই আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সাধারণত বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ ঋণ দিলে সেটা পরিষদের একটা বিষয় থেকে যায় তো সেই যে প্রতিষ্ঠানগুলো এই কাজ কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকেই মূলধন বাজার অর্থাৎ অর্থের লেনদেন করে থাকে সেই ধরনের বাজার ব্যবস্থাটাই হচ্ছে মূলধন বাজার উপকরণ বাজার চলে যাচ্ছে উপকরণ কি সেটা আমাদের প্রথমে জানতে হবে উৎপাদন ব্যবস্থা যা ব্যবহৃত হয় তাকে উপকরণ বলে একটা জিনিস তৈরি করতে গেলে আমার যা প্রথমে প্রয়োজন হচ্ছে সেটা তৈরি করতে যা যা প্রয়োজন হয়েছে তা পুরোটা কি উপকরণ বলা হবে তো যে প্রক্রিয়ায় উপকরণ বেচা কেনা হয় তাকে উপকরণ বাজার বলে চলে যাচ্ছে আমরা পরবর্তীতে অর্থের বাজার যে প্রক্রিয়া অর্থের লেনদেন হয় যে প্রক্রিয়া অর্থের লেনদেন হয় তাকে হচ্ছে 
অর্থের বাজার বলে এখানে মূলধন বাজার অর্থের বাজার মধ্যে কিন্তু তোমরা মিলিয়ে ফেলবে না এখানে ঋণ লেনদেনের ব্যাপার বলা হয়েছে আর এখানে শুধুমাত্র অর্থের লেনদেনের কথা বলা হয়েছে দুটি বিষয়ের মধ্যে একটা ভিন্নতা রয়েছে এটা লক্ষ্য রাখবে তোমরা লক্ষ্য রাখলে তোমাদের আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না তো এই বিষয়গুলো আমরা বাজার যখন করব বাজারে যে বিষয় অধ্যায়টা আমাদের রয়েছে পঞ্চম অধ্যায় সেই বাজার বিষয়টা জানতে হলে আমাদের এই পয়েন্টসগুলো অবশ্যই জেনে রাখতে হবে তোমাদের পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন জানার জন্য প্রয়োজন বোঝার জন্য প্রয়োজন তোমরা প্রয়োজনে পাঠ্য বইগুলো আবার একটু দেখে নিলে হয়তো তোমাদের আরও বুঝতে বা মনে থাকতে সুবিধা হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় শেষ প্রান্তে চলে এসছি আমাদের আলোচিত বিষয় বাজারের যে অংশটুকু তোমাদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে আমরা আবার একটু মনে করার চেষ্টা করি কি কি পড়েছি কি দেখেছি আমরা আলোচনা অংশে বাজারের সংজ্ঞা বাজারের বৈশিষ্ট্য বাজারের বিকাশ বাজারের প্রকারভেদ এবং বাজার সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফার্ম শিল্প শ্রম বাজার মূলধন বাজার উপকরণ বাজার অর্থের বাজার প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের আলোচনা থেকে আমার ধারণা তোমরা বাজারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা নিতে পেরেছ বুঝতে পেরেছ আশা করি তোমাদের পাঠ্য বই থেকে আরও বেশি সহযোগিতা পেয়ে যাবে তো তোমাদের আজকের পড়া থেকে কিছু বাড়ি কাজ তোমাদের জন্য দিয়ে দিচ্ছি চেষ্টা করবে এই অংশগুলো সমাধান নিজেই চেষ্টা করে সমাধান করে নিবে দেখে নাও দেখে নাও তোমাদের জন্য বাড়ি কাজ কী রয়েছে এক নম্বর দিয়েছে মূল্যের নিয়ম কি অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থায় আমরা মূল্য নিয়ে একটা কথা বলেছি বাজার ব্যবস্থা অবশ্যই অবশ্যই মূল্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ সেই মূল্যের নিয়মটা কি নিয়মে মূল্যটি নির্ধারণ করা হয় সে বিষয়টা তোমরা উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করবে দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা ফার্ম এবং শিল্প নিয়ে কথা বলেছি ফার্ম এবং শিল্পের মধ্যে পার্থক্য কি নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছ ফার্ম এবং শিল্পের পার্থক্যটাও তোমরা নিজ দায়িত্বে নিজ চিন্তা থেকে বের করার চেষ্টা করবে তৃতীয় হচ্ছে কে মূল্য নির্ধারণ করা অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থায় যে একটা মূল্য নির্ধারণ করা হচ্ছে মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে এই মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা রাখছে দুটি বিষয় আমি তোমাদের একটু হিংস দিয়ে দিচ্ছি দুটি বিষয় ভূমিকা রাখছে তোমরা এখন খুঁজে বের করবে আসলে মূল্য নির্ধারণ ক্ষেত্রে সেই দুটো বিষয় কি আশা করি তোমাদের প্রশ্নগুলো উত্তর বের করতে খুব একটা কষ্ট হবে না চেষ্টা করলেই তোমরা পারবে এবং বাসায় অবশ্যই তোমরা পাঠ্য বইয়ের সহযোগিতা নিতে পারো নিবে এবং পড়বে প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের আলোচনার আমি শেষ প্রান্তেই চলে এসছি তোমরা আলোচনাটা বাসায় আবার একটু খেয়াল করো দেখবে তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং সব সময় বাসায় অবস্থান করবে সুযোগ পেলে সময় পেলে অবশ্যই পড়ালেখার সাথে যোগাযোগ রাখবে আল্লাহ হাফেজ